ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥೇರಿ ಈ ಒಂದು ಥೇರಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಂದರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ಎಂಬುವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಅವರು ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅವರು ಏನಂತಾರಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲೇ ಯಾ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಥೇರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಥೇರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯು ಚಂಡಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಂಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆಂಜಿಯಾ ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಭಾಗನ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಥಾಲಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಥಾಲಾಸ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪೆಂಜಿಯಾ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಂಡಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯುರೋಪ್ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥಲಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಳಿ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಪ್ಯಾಂಥಲಾಸ ಎಂಬ ಇದು ನೀರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಚಂಡು ಇದು ಪ್ಯಾಂಥಲಾಸ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೆಂಜಿಯ ಆಕಾರದ ಚಂಡಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಪೆಂಜಿಯ ಏನಿದೆಯಲ್
ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಕೂಡ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾರೆನ್ಶಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾರೆನ್ಶಿಯಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾರೆನ್ಶಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಂಗಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾರೆನ್ಶಿಯಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಯುರೇಷಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯುರೇಷಿಯಾ ಯುರೇಷಿಯಾ ಮೊದಲು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯುರೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗಾರ ಅಥವಾ ಲಾರೆನ್ಶಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಗಗಳು ಇವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇವು ಅಂಗಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಭಾಗಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಡವಾಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಭಾರತ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಐದು ಭಾಗಗಳು ಇವು ಗೊಂಡವಾಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಭಾರತ ಭಾರತ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ರಚನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇದು ಗೊಂಡವಾಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥೇರಿಯನ್ನು ಯಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗನರ್ ಹಾಗೂ ಇದರ ಇಸ್ವಿಯ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇದರ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿ ಫೆರಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇವು ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೆಂಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಥಲಾಸ ಅವು ಚಂಡಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೂ ನೀರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಿದ್ದವು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಎ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಅದ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂಗಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಂಗಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೊಂಡವಾಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಏರಿಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪ್ರೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಪ್ರೈವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಲೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ